இன்றைய தினத்தில் இரண்டு விசேடமான அதிதிகள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி அதனை தாண்டி சமுதாயத்துக்கு ஏற்ற விஷயம் அதே நேரத்தில் மருத்துவம் சார்ந்த விஷயம் இவ்வாறான பல விடயங்களை தான் இதில் நாங்கள் கதைக்கிறதுக்காக தயாராக இருக்கின்றோம் குறிப்பாக மனிதத்தை கருப்பொருளாக கொண்ட ஒரு நடன நிகழ்வு இடம்பெறுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றது தேச நேத்ரு கலாநிதி அருந்ததி ஸ்ரீரங்கநாதன் தலைமையில் அவர்களது நெறியாழ்கையில் நாளை மாலை ஆறு முப்பதுக்கு வெள்ளவத்தை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மண்டபத்தில் எனவே இது தொடர்பான விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் இந்த மனிதம் நடன நிகழ்வு எதை அடிப்படையாக கொண்டது எதற்காக நடத்தப்படுகின்றது இதனுடைய நோக்கம் என்ன போன்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்களை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக குட்மன் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியில் கதைக்கலாம் எனவே எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் இரண்டு விசேடமான அதிதிகள் ஒருவர் கல்வியலாளர் மொழி பெயர்ப்பாளர் அதே நேரத்தில் எழுத்தாளர் சமூக செயற்பாட்டாளர் திருமதி அம்பிகை போமன் அவர்கள் வணக்கம் சரி அதே நேரத்தில் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் மற்றும் விசேட சிறுநீரக சத்திரை சிகிச்சை நிபுணர் பல்கலைக்கழக சத்திரை சிகிச்சை பிரிவு யாழ் போதனா வைத்தியசாலையிலிருந்து டாக்டர் பாலகோபி அவர்கள் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் சரி குறிப்பாக முதல்ல உங்கள்கிட்ட தான் வாரன் இப்போ மனிதம் கருப்பொருளாக கொண்ட இந்த நடன நிகழ்வு என்ன நோக்கத்திற்காக நடைபெறும் ரெண்டு விதமாக அதனை பார்க்கலாம் அடிப்படையாக அதன் ஆரம்ப புள்ளி டாக்டர் பானுகோபி அவர்கள் தான் அதுக்காக நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எனது தந்தையின் இறுதி நாட்களில் அவரை பார்த்து கொண்ட வைத்திய நிபுணர்களில் அவரும் ஒருவர் முக்கியமான ஒருவர் அந்த நாட்களில் யார் போதனா வைத்தியசாலையில் அமை அமைக்கப்பட உள்ள ஒரு விடயம் தொடர்பாக கூறியிருந்தார் அதனை இந்த அளவுக்கு கொண்டு விட்டிருக்கிறது அது ஒரு நல்ல ஒரு விடயம் என்னென்று சொன்னால் அது மருத்துவம் சார்ந்த விடயம் அது ஒரு நோக்கம் அடுத்தது இது எனது தந்தைக்கு சமர்ப்பணம் அண்மையில் தான் இருந்தார் திரு சுந்தரம் திவகலானா அவருக்கு சமர்ப்பணமாக இந்த நிகழ்வு அமைகிறது இது இரண்டு நோக்கங்களை கொண்டதாக மனிதம் அமைகிறது நிச்சயமாக ஒரு நல்ல நிகழ்வு மருத்துவம் சார்ந்து நிறைய உதவிகளை செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக யாழ் போதனா வைத்தியசாலை ஒரு பிரிவை மேம்படுத்த வேண்டும் மக்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய விதத்தில் அமைய வேண்டும் என்பதற்காக மிகவும் சிரமப்பட்டு இந்த மனிதம் என்ற நல்ல நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீங்க அதற்கான முயற்சியும் வெற்றிகரமாக போய் கொண்டிருக்கு நாங்கள் தொடர்ச்ச நிறைவங்களை கதைக்கலாம் அதில் டாக்டரை கேட்கணும் இப்போது சிறுநீரகம் அப்படின்னு சொன்னாலே நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் இருக்கின்றது சிறுநீரகம் செயல் வந்து விட்டால் சிறுநீரகத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்துவிட்டால் நான் என்ன செய்வது ஆரம்பத்தில் அவர்கள் பயந்து விடுவார்கள் உடலில் இருக்கின்ற மிக முக்கியமான பகுதிகளில் சிறுநீரகம் ஒரு விஷயம் எந்த காரணத்துக்காக நாங்கள் பயப்பட வேணும் எதற்காக பயப்படக்கூடாது அதில் பிரச்சனை முதலில் நான் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் சிறுநீரக நோய்களை பார்க்கின்ற வைத்தியர்கள் இரண்டு வகைப்படுவார்கள் ஒருவர் நெஃப்ரோலஜிஸ்ட் என்று சொல்லிக்கொள்வோம் அல்லது வைத்திய நிபுணர்கள் மருந்துகள் மூலமாக அல்லது டாலிசிஸ் மூலமாக இந்த சிறுநீரக நோயினை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வீர்கள் அடுத்தவர்கள் சிறுநீரக சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள் யூரோலஜிஸ்ட் அல்லது யூரோலஜிக்கல் சர்ஜன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற என்னை போன்றவர்கள் எங்களுடைய நோக்கம் வந்து சிறுநீரக நோய்களை நாங்கள் மருந்துகள் கொடுத்தோ அல்லது சத்திர சிகிச்சை மூலமாகவோ கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக சிறுநீரக இழப்புகளை தவித்து கொள்வது எனவே சிறுநீரக நோயினை எவ்வாறு ஆன் ஆரம்பத்திலே அவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று சொன்னால் உடம்பு வீங்குகின்ற பொழுது அல்லது கால் வீங்குகின்ற பொழுது அல்லது சிறுநீருடன் இரத்தம் வழி இருக்கின்ற பொழுது அல்லது சிறுநீரக எரிவு ஏற்படுகின்ற பொழுது அல்லது சிறுநீரகத்தை வெளியேற்றுவதிலே ஏற்படுகிற சிக்கல்கள் அல்லது உடம்பினுடைய கரை பகுதிகளிலே நாங்கள் லோயின் என்று சொல்லுவோம் அந்த பகுதிகளிலே தாங்க முடியாத நோவு ஏற்படுகின்ற பொழுது உடனடியாக ஆறாவது அருகில் இருக்கின்ற ஒரு வைத்தியரை நாடுவதன் மூலமாக இறுதியாக வைத்திய நிபுணர்களை கண்டு அதற்கு அதற்கேற்ற வைத்திய நிபுணர்களை கண்டு இதற்கேற்ற தீர்வுகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் என் கேட்ட என்னும் ஒரு கேள்வி இந்த மனிதம் நடன நிகழ்விற்கும் எனக்கும் அவ்வாறு தொடர்பு ஏற்பட்டது அமரர் திவகலா ஐயா அவர்களை யாழ் வைத்தியசாலையில் ஆரம்பத்திலே நான் அவரை பார்க்கின்ற பொழுது அவர் அவரை நான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கின்றேன் அவர் பிற்காலத்திலே வைத்தியசாலைக்கு வருவதை பெரிதாக விரும்பவில்லை அங்கிருக்கின்ற வசதி வாய்ப்புகள் காரணமாக அங்கிருக்கின்ற வசதி வாய்ப்புடைய என்றால் அரசாங்க வைத்தியசாலையினால் எல்லா நோயாளிகளுக்கும் மிகவும் நூறு விதமான தீர்வுகளை வழங்க முடியாது ஏனென்று சொன்னால் பௌதீக பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அவர் பிற்காலத்திலே அவர் சொன்ன விடயம் என்னவென்று சொன்னால் வெளிநாட்டிலே இருக்கின்ற ஒரு வைத்தியசாலையில் இருக்கின்ற தரத்துடன் சிறுநீரக 
வை நோய்களை தீர்க்கின்ற பொறிமுறைகளை நாங்கள் எமது வைத்தியசாலையிலே உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அதற்காக நாங்கள் அவருடன் நாங்கள் அவருடைய நோ அவருடைய நோய்களை கரைத்ததை விட எப்படி இதை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் எப்படி உருவாக்கலாம் என்று என்னென்ன வழிவகைகள் இருக்கின்றது என்று கரைத்தது மிகவும் கூடியதாக இருந்தது பிறகு அவருடைய நோய் முற்றிய காரணத்தினால் எங்களால் அந்த செயல்முறைகளை கொண்டு செல்ல முடியா போயிட்டது ஆனால் நான் இந்த அவருடைய விருப்பத்தை அவருடைய பிள்ளைகளுக்குரிய போது அவர்கள் மனமும் வந்து இதை முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் என்று கையில் எடுத்திருப்பது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது சரி இப்போ உங்களுக்கும் என்ன சொல்கிறது வைத்தியசாலைக்கு முறையிலான தொடர்பு மிக தெளிவாக உலகப்படுத்தினீங்க அதே நேரத்தில் அந்த மனிதம் என்ற நடன நிகழ்வு ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காக ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றது மனிதம் இந்த கருப்பொருள் வருவதற்கான காரணம் என்ன அந்த பேர் வருவதற்கான காரணம் என்ன அங்கும் எனது தந்தை தான் வருகின்றார் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு சொற்பதம் அந்த மனிதம் என்று என்பது அந்த மனிதத்திற்குள் எல்லாமே அடங்கி விடுகிறது மருத்துவம் மட்டுமல்ல கல்வி பெண்களுக்கான விடயங்கள் அப்படி பல விடயங்கள் அடங்கி விடுகின்றது ஸோ டாக்டர் பாலகோபி இதனை கேட்டவுடன் எனக்கு அந்த மனிதம் என்ற அந்த கருப்பொருள் ஊடாக நாம் அதை செய்ய வேண்டும் என்பது பிரதானமாக அமைந்தது அது ஒரு விடயம் அடுத்தது வந்து இந்த ஒரு வாசகம் என்றாலும் திருவாசகமாக அமைய வேண்டும் என்றது எங்கள் தமிழ்நாக்களுக்குள்ள மிகவும் ஒரு பொதுவான விடயம் அந்த வகையில் அருஸ்ரீ கலையரங்கம் அவர்களுடைய அனைத்து தன தலைப்புகளும் மிக சுருக்கமாக பாரிய செய்திகளை கொண்டவையாக அமைகின்றது அதனால் ஒரு சிறிய பதமாக மனிதம் பெரிய ஒரு செய்தியை கொண்டு போவதாக அமைகின்றது இதே நேரத்தில் உங்களுடைய தந்தையாரை பற்றியும் நாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆசைப்படுகிறோம் ஏனென்றால் நிறைய விடயங்களை செய்திருக்கிற அதே நேரத்தில் அவருடைய நோக்கத்தை அடிப்படையாக வைத்து தான் இவ்வாறான ஒரு நல்ல நிகழ்வும் நடைபெறுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அவருக்கு பல முகங்கள் உண்டு அதில் மிக சிறப்பான முகம் எப்படி என்று சொன்னால் அருமையான மனிதர் அன்பான மனிதர் எல்லோரும் தன்னை போன்று சந்தோஷமாகவும் தனக்கு கிடைத்த அவ்வளோ விடயங்களும் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை அடிப்படையாக கொண்டவர் டாக்டர் சொன்னது போல் போய் கேப்பார் இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் நான் இருக்கலாமா அப்படி என்று பாருங்கள் அப்படி என்று இப்போ இவை இவர்கள் கேட்பார்கள் ஏன்னா ஐயா அப்படி என்றால் நான் சார் நான் கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் தொடங்கி இருக்கிறேன் அதை முடிக்க வேணும் அது அது செய்ய வேண்டும் தனக்காக என்று அல்லது தன்னை பிள்ளைகளோடு இருக்கணுமென்றோ மனைவியோடு இருக்கணுமென்றோ எது என்றைக்குமே அவர் கேட்டது கிடையாது பிறருக்காக வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் இறுதியாக அவர் கல்வி செயலாளராக வடக்கு கிழக்கு இணைந்திருந்த போது கல்வி விளையாட்டு கலாச்சார அலுவல்கள் செயலாளர்கள் இருந்தபடியனால் அவர் அவருக்கு அப்படி ஒரு முகம் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் அவர் இந்த இலங்கை நிர்வாக சேவைகள் சேர்ந்த பொழுது அவர் திட்டமிடலாளர் பல முகங்களை கொண்டவர் தனது சேவை காலங்களில் மிக அற்புதமான விடயங்களை நடத்தி நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அது எல் எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயம் அதில் ஒரு சிறு பாகமாக அவருக்கு சமர்ப்பணமாக இந்த மனிதம் அமைகிறது சரி இந்த மனிதம் இந்த நிகழ்வின் மூலமாக கிடைக்கின்ற நன்கொடைகளை வைத்து யாழ் போதனா வைத்த சாலையில் அந்த சிறப்பான ஒரு பிரிவை ஆரம்பிப்பதற்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்க அது என்ன பிரிவு அதன் மூலமாக என்ன பயன் கிடைக்கும் அதை எவ்வாறு செய்ய போகிறீங்க போன்ற விடயங்களை பயந்து கொள்ள முதலாவது சொல்ல வேண்டும் ஏன் நாங்கள் இப்படியான ஒரு பிரிவை உருவாக்க வேண்டும் யாழ் வைத்தியசாலையிலே இப்பொழுது சத்திரை சிகிச்சை செய்கின்ற கூடங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் அவை எல்லா நோயாளிகளுக்கும் சத்திரை சிகிச்சை செய்யும் அளவிற்கு நேரங்கள் போதாது இருக்கின்றது அதனால் பெரிய ஒரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு சிறுநீரக குழாயிலே கல் அடைத்து நிற்கின்ற பொழுது அந்த நோயாளிக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற திகதி வந்து ஒரு மூன்று மாதமோ அல்லது ஆறு மாதத்திற்கு பிற்பாடாக இருக்கும் அந்த சிறுநீரக குழாயிலே கல் இருக்கின்ற பொழுது அதனால் ஏற்படுகின்ற வலி சொல்ல முடியாத வழியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு பிள்ளை பிறக்கின்ற பொழுது தாய்க்கு எவ்வளவு வலி ஏற்படுமோ அதற்கு ஈடான வலி இதையே நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் என்றால் எனக்கு அந்த வலி வந்தது எனவே அந்த கல் சிறுநீரகத்திலே அல்ல சிறு குழாயிலே கல் இருந்து அதை அனுபவித்தவர்களுக்கு அதனுடைய வலி தெரியும் எனவே அந்த வலியுடன் அவர்கள் மூன்று மாதம் ஆறு மாதம் சில நேரங்களில் பன்னிரெண்டு மாதம் அந்த வெயிட்டிங் லிஸ்டில் இருக்க வேணும் அது நோ ஒரு பிரச்சனை அடுத்த பிரச்சனை ஒரு கிட்னி அடைப்பட்டிருக்கின்ற பொழுது அந்த கிட்னியினுடைய தொழிற்பாடு மெது மெதுவாக இழந்து போகின்றது இதுவே எனது ஒரு தாயாக இருந்தால் அல்ல என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினராக இருந்தால் 
நான் அதை பார்த்து கொண்டிருப்பேனோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஏழை நோயாளி ஏழை என்ற காரணத்தினால் சத்திர சிகிச்சை கூடங்கள் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால் மாதங்கள் தங்கியிருந்து நோவுடன் வேலைக்கு போகாமல் குடும்ப உறுப்பினர்களை பார்க்க முடியாமல் உழைக்க முடியாமல் இருப்பதும் அது மட்டுமல்லாமல் சிறுநீரகத்தினுடைய இழப்பு மெது மெது மெதுவாக இழந்து செல்வதும் ஒரு தவிர்க்க முடியாத பிரச்சனை அது யாழ் வைத்தியசாலையில் மட்டுமல்ல இலங்கையில் இருக்கின்ற பெரும்பாலான அரச வைத்தியசாலைகளிலே இந்த ரிசோர்ஸ் லிமிட்டேஷன் காரணமாக இருக்கிற பிரச்சனை ஆகவே எங்களுக்கு எனக்கு ஒரு கிழமையிலே ஒரு தியேட்டர் தான் இருக்கிறது ஆனால் இதை நான் நோயாளிக்கு சொல் சொல்லி விளங்கப்படுத்துவது என்பது மிகவும் கடினம் ஏன் வேறு கடினமாக இருக்கும் அவர்கள் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு டேட் தாரார் எனக்கோ தாங்கலாம் நோவாக இருக்குது எந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன் கூடி இருக்குதுன்னு மெட்டவை சொல்லினோம் அப்போ இதை விளங்கப்படுத்துறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ இதை இதை நாங்கள் கடந்த கடந்த மூன்று வருடங்களாக நாங்கள் இது அந்த அதில் அதில் வருகின்ற மன உளைச்சலை வந்து நான் வீட்டையும் போய் சொல்ல இயலாது பேஷன்ஸுக்கும் சொல்ல இயலாது அரசாங்கத்திலையும் சொல்ல இயலாது அரசாங்கத்துக்கு கட்டித்தரத்துக்கு பணம் இல்லை எனவே நாங்கள் சத்திர சிகிச்சை கூடங்களை வந்து அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை இருந்தது எனவே யாழ் மருத்துவ பீடம் யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடம் இதனை இதனை உணர்ந்து மேலதிக சத்திர சிகிச்சை கூடங்களை அமைக்க வேண்டும் என்று தொடங்கி அதனை முடிக்கின்ற தருவாயிலே இருக்கின்றது இது வந்து தனி ஒருவருக்காக என்று அல்ல வைத்தியசாலையில் வேலை செய்பவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை செய்பவர்கள் அனைவரும் பாவித்து நோக்கம் வந்து இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டை குறைத்து நோயாளிகளுக்கு நாங்கள் மிகவும் வேகமாக இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் ஒன்று ரெண்டாவது நாங்கள் இந்த இங்கு ஆரம்பிக்க நிற்கின்ற விடயம் டே கேஸ் சர்ஜரி இல்லை டே சர்ஜிக்கல் சென்டர் என்று சொல்லப்படுவது அதாவது நீங்கள் பார்த்தீர்களா என்றால் வெளிநாடுகளில் இருக்கின்ற வைத்தியசாலைகளிலே அவர்கள் காலை வருவார்கள் சத்திர சிகிச்சை செய்யப்படும் மாலை வீடு சென்று விடுவார்கள் இப்படி செய்கின்ற பொழுது அந்த நோயாளி வீட்டிலே போய் இருக்க முடியும் அவருடைய சகோதரங்களோடு இருக்க முடியும் பிள்ளைகளோடு இருக்க முடியும் மனைவியோடு இருக்க முடியும் எனவே அவர்கள் இருக்கு அந்த மனநிலை வந்து நன்றாக இருக்கு அது மட்டுமில்லாமல் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நாங்கள் ஓவர்லோட் பண்ண தேவையில்லை உண்மையை யார் இரவு பகலாக இருக்க வேண்டுமோ அவருக்கு நாங்கள் சரியான சிகிச்சையை செய்ய முடியாமல் போயிடும் ஆகவே அந்த அந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது அதன் காரணமாக உலகம் முழுக்கம் இருக்கிற அந்த டே சர்ஜரி சென்டர் என்ற கன்செப்டை வந்து நாங்கள் யால் வைத்தியசாலையிலே மெதுவாக தொடங்குவதற்கு தான் தீர்மானித்திருக்கின்றோம் இதனை வந்து யாழ் மருத்துவப்படத்தினுடைய சத்திர சிகிச்சை பிரிவினூடாக ஆரம்பித்து ஆனால் இதை வந்து எல்லோரும் பாவிக்க வேண்டும் எல்லா எல்லா சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்களும் பாவித்து பெரியளவு கொண்டு வருவதுதான் எங்களுடைய அடுத்த திட்டம் இந்த நோயாளர்களுக்கு இதன் மூலமாக கிடைக்கிற நன்மையை தவிர்த்து வேறு என்ன விடயங்கள் இதில் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யாழ் போதனா வைத்தியசாலை என்பது ஒரு போதனா வைத்தியசாலை ஒரு ஒரு டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் இப்படியான டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ட்ரெண்டு மிக முக்கியமான குறிக்கோள்கள் இருக்கின்றது ஒன்று மிக முக்கியமான குறிக்கோள் நோயாளிகளுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பது அடுத்த பெரிய குறிக்கோள் வந்து எங்களோட மருத்துவத்துறையை சார்ந்த வைத்தியர்களை தாதிகளை ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அவையை வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனை வந்து உருவாக்குவது ஆகவே அது ரெண்டுமே மிகவும் முக்கியமானது நோயாளிகளை உடைய வருத்தங்களை தீர்ப்பது இப்போ இந்த டே கேஸ் சர்ஜரியில் என்னென்ன நோய்களை நாங்கள் யூரோலஜி என்ற இதில் பார்ப்போம்னு சொன்னால் மிக பிரச்சனையானது வந்து சிறுநீர கற்களை கற்களை நாங்கள் காலையிலே லேசர் மூலமாக சிகிச்சை செய்து நாங்கள் மாலையிலே அனுப்பக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல் சில பையிலே கட்டிகள் இருக்குமாக இருந்தால் அல்லது ப்ரொஸ்டேட் அடைப்பினால் யூரின் வலியராக இருக்குமாக இருந்தால் அல்லது யூரின் வலிகளிலே அடைப்புகள் இருக்குமாக இருந்தால் பெரும்பாலான சிறுநீரக சம்பந்தப்பட்ட சத்திர சிகிச்சைகள் ஒரு எண்பது வீதமானவை டே கே சர்ஜரியாக செய்ய முடியும் சில சில சத்திர சிகிச்சைகள் நாங்கள் அட்மிட் பண்ணி தான் செய்ய வேண்டும் உதாரணமாக சிறுநீரகத்தில் கட்டியாக இருக்கும் என்றால் அல்லது சிறுநீரகத்திலே மாற்று சிகிச்சைகள் செய்ய வேண்டும் என்றாக இருந்தால் அதை நாங்கள் அட்மிட் பண்ணி தான் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ டயாலிசிஸ் செய்வதற்கு ஃபிஸ்டியூலாக கிரியேட் பண்ண வேண்டும் அப்படியான சிறிய சிறிய காலையில் அட்மிட் பண்ணி பின்னிடமிடக்கூடிய சர்ஜரிகள் ஒரு எண்பது விதமானவை நாங்கள் செய்ய முடியும் அவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக வைத்தியசாலையிலே வந்து சேருகின்ற நோயாளிகளுடைய அளவை நாங்கள் குறைக்க முடியும் நோயாளிகளுக்கும் அது நன்மையாக அமையும் ஆகவே நோயாளிகளுக்கு நன்மை கிடைப்பது ஒரு குறிக்கோள் ஆனால் 
நான் வந்து மருத்துவ பீடத்தில் சார்ந்தவனாக இருப்பதன் காரணமாக எமது அடுத்த குறிக்கோள் வந்து சரியான மருத்துவ மாணவர்களை உருவாக்குவது மருத்துவ மாணவர்களுக்கு அந்த சத்திர சிகிச்சையை பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுது தான் ஒரு நாங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் புக் எம்பிபிஎஸ் ஆன்லைன் அல்லது எம்பிபிஎஸ் டெக்ஸ்ட் புக் உருவாக்கவில்லை அவர்கள் வந்து சத்திர சிகிச்சையை பார்க்க வேண்டும் அதனால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் என்னென்ன நன்மைகள் வரலாம் என்பதை பார்க்க வேண்டும் எனவே அவர்கள் பார்ப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்குவது எங்களுக்கு மிக முக்கியமானது அது மருத்துவ மாணவர்கள் அது மட்டுமல்ல எங்களிடம் ரெஜிஸ்டார் சீனியர் ரெஜிஸ்டார் என்று சொல்லப்படுகின்ற அடுத்தமட்ட வைத்தியர்கள் உருவாக்குகிறார் அவர்களை வைத்திய நிபுணர்களாக மாற்றுவதற்கான படிமுறையை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் எனவே அவர்கள் எங்களுடன் சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் எங்களுடைய மேற்பார்வையிலே சத்திர சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் வெளியேறுகின்ற பொழுது அவர்களே சத்திர சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் அதற்கான களங்களை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் இந்த கோவிட் காரணத்தினால் அந்த சந்தர்ப்பங்கள் வந்து மிகவும் குறைந்திருக்கின்றது ஏன்னு சொன்னால் நோயாளிகள் வைத்தியசாலைக்கு வருவது குறைவு வை வைத்தியசாலைகளிலே வளங்கள் குறைவாக இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் பெரும்பாலான சத்திர சிகிச்சைகளை குறைத்து எமர்ஜென்சி சத்திர சிகிச்சைகளை மட்டும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே அந்த அந்த ஆகவே நாங்கள் உருவாக்குகின்ற வைத்தியர்கள் எதிர்காலத்திலே தரம் குறைந்தவர்களாக வரக்கூடும் அதனை தடுக்க வேண்டியது மருத்துவ கூடம் என்ற வகையிலே நமக்கு ஒரு முக்கிய பொறுப்பு இருக்கின்றது எனவே பல வகையான சத்திர சிகிச்சைகளை செய்வதன் மூலமாக அடுத்த தலைமுறை வைத்தியர்களை இதற்கு நாங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவதன் மூலமாக அவர்களை சிறந்த வைத்தியர்களாக உருவாக்க முடியும் வைத்தியர்கள் மட்டுமல்ல தாதியர்கள் அல்லது ஹெல்த் கேர் அசிஸ்டன்ட் எல்லாரையும் வந்து உருவாக்க வேண்டும் அது ரெண்டாவது குறிக்கோள் அந்த ரெண்டாவது குறிக்கோளுடைய இன்னும் ஒரு பகுதி தான் நாங்கள் வந்து ரிசர்ச் ஆராய்ச்சிகள் செய்ய வேண்டும் இலங்கையிலே வந்து ஆராய்ச்சிகள் செய்வது குறைவாக இருக்கின்றது மருத்துவத்துறையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறுநீர கற்கள் என்பது இலங்கையிலே கூடவாக இருக்கின்றது அதிலும் வடக்கு கிழக்கிலே கூடவாக இருக்கின்றது எனவே ஆராய்ச்சிகள் செய்ய தகுந்த இடம் சிறுநீர கற்களிலே வடக்கு கிழக்கிலே அது என்ன காரணம் பண்ணி நம்ம ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை மிக முக்கியமான காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு குடுவையிலே நாங்கள் சீனிய கரைத்து அடியிலே வெப்பமாக்குகின்ற பொழுது தண்ணி ஆவியாகின்ற பொழுது சீனி வந்து படிந்துவிடும் அதே போலத்தான் எங்கள் உடம்பிலிருந்து நீர் வந்து அதிக அளவில் ஆவியாகின்ற பொழுது சிறுநீரகம் மிகவும் செறிவானதாக இருக்கின்றது எப்படி எப்படி தண்ணீனுடைய கடலில் இருக்க வேண்டிய சிறு சிறுநீர் வந்து எவ்வளவு மஞ்சள் ஒரேஞ்சு டாக்காக வருகின்ற பொழுது அதில் இருந்து உப்புக்கள் வந்து கற்களாக மாறிக்கொள்கின்றன எனவே உங்களை தெரியும் வடகிழக்கிலே இருக்கின்ற வெப்பதற்பநிலை காரணமாக ஒரு ஒரு காரணம் மற்றது அங்கே வேலை செய்பவர்கள் கூடுதலாக மனுவல் ஒர்க்கர்ஸாக இருப்பார்கள் அதாவது வெயிலில் வேலை செய்பவர்கள் ஃபார்மர்ஸ் அல்லது ஃபிஷ் ஃபிஷர்மேன் அல்லது காஃபெண்டர் அப்படியான மனுவல் ஒர்க்கர்ஸாக இருக்கின்ற பொழுது அது உடலிலிருந்து வெளியேறுகின்ற நீருடைய அளவு கூடவாக இருக்கின்றது அடுத்த காரணம் ஒரு பரம்பரை காரணமாக இருக்கலாம் அது நிலத்தடி நீரும் ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக இருக்கு அதை பற்றிய ஆராய்ச்சிகளை நாங்கள் இப்பொழுது தொடங்கி இருக்கின்றோம் என்னென்னு சொன்னால் உலகளாவிய ரீதியில் அந்த கேள்விக்கு என்னும் விடை கிடக்க கிடைக்கவில்லை ஆனால் அது அதிலே வந்து ஆராய்ச்சி செய்வது என்பது மிகவும் சிக்கலான விடையம் இப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ஒரு வகையான தண்ணியை கொடுத்து பார்க்க வேணும் இதால் கல் வருது உண்டு ஆனால் மனிதன் வந்து கொஞ்ச நாள் ஜாழ்ப்பாணத்தில் இருப்பேன் கொஞ்ச நாள் வந்து மண்ணாலே இருப்பேன் கொஞ்ச நாள் வந்து கொழும்பில் இருப்பேன் பட் அவர் வந்து சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஒரு நாள் சாக்லேட் சாப்பிட ஒரு நாள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு மாறும் இடம் மாறும் தண்ணீர் வகை மாறும் அந்த நியமங்களை சரியாக வைத்து கொண்டு சிறுநீர கற்க வருமா வராதா என்று முடிவு சொல்வது மிகவும் கடினம் எனவே இதை வந்து நாங்கள் விலங்குகள் முதலே செய்து பார்க்க வேண்டும் இது வைத்து செய்வதற்கு ஆராய்ச்சிகள் செய்வதற்கு மிக பெரிய பணம் தேவை இது ஈஸியான காரியம் இல்லை இதற்கென்று ஒரு சென்டர் வேணும் அதே மாதிரி இப்போ ஜூரோலஜி சென்டர்னு நாங்கள் டேக்கி சென்டர் என்று தொடங்கி இருக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு ஒரு ஜூரோலஜி சிஸ்டம் லப்ரோஸ்கோபி சிஸ்டம் மட்டுமே ஐம்பது மில்லியன் ஐம்பது மில்லியன் ஓ அது ஜூரோலஜியில் பாவிக்கின்ற கேமராக்கள் ஒரு பத்து வகையான கேமராக்கள் நாங்கள் நைஃபை பாவிச்சு வெட்டி செய்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் குறைவு தொண்ணூற்றி ஐந்து விதமானவை எல்லாம் கேமராக்கள் மூலமாக அல்லது லேசர் மூலமாக ஒரு லேசர் மிஷினுடைய விலை வந்து நூறு கோடி ஆகவே இந்த ஜூரோலஜிக்கல் சர்ஜரி என்றது மிகவும் மிகவும் விலை கூடிய சத்திர சிகிச்சை எல்லாம் கேமரா வெங்கட கட்டுப்பாட்டுக்கு இல்லை நான் கேமராவை செலுத்தி தான் பார்க்க வேண்டும் ஒரு நேர் கேமரா வேணும் வளையிற கேமரா வேணும் ஒரு வளையிற கேமரா வந்து எண்பது மில்லியன் ஸோ ஒவ்வொரு கேமராவும் வந்து மிகவும் விலை கூடியது இலகுவில் உடைந்து விடக்கூடியது எனவே அப்போ நான் சொன்னது போல் பேஷனுக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்க வேணும் அடுத்த ஜெனரேஷனை நாங்கள் டாக்டர்ஸை ஹெல்த் கேர் ஸ்டாஃபை உருவாக்க வேணும் ரெண்டாவது மூன்றாவது வந்து ரிசர்ச் செய்ய வேணும் அப்போ நான் தனிய பேஷனை மட்டும் பார்க்கலாம் தனிய டாக்டர்ஸை மட்டும் பார்க்கலாம் அந்த
நிறைய பேர் சேர்கின்ற பொழுது நாங்கள் டீமாக சேர்கின்ற பொழுது நிறைய நன்மைகளை செய்ய முடியும் நிச்சயமாக நிச்சயமாக நேரத்தில் யாழ் பொதுநா வைத்த சாலி இவ்வாறான விசேட சிறுநீரக பிரிவை ஆரம்பிப்பதை ஆரம்பிப்பதற்காக தான் இந்த மனிதம் என்ற நடன நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீங்க இந்த நடன நிகழ்வு பற்றியும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் எவ்வாறான விடயங்கள் செய்ய போகிறீங்க எப்போ ஆரம்பிக்குது என்ன நேரம் என்பது முழுமையாக நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நடன நிகழ்வுக்கு வர முதல் டாக்டர் பாலகோபி பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது சில விடயங்கள் எனது மனதுக்கு வந்தது அதனை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் எந்த ஒரு செயற்பாடாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு செய்தி மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் எங்கள் சமூகத்துக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பது அதில் மிகவும் நான் ஒரு என்னுடைய கருத்து அங்கு எப்போவும் இருக்கும் இப்போ வைத்திய நிபுணர்களாகட்டும் உங்களை போன்ற ஊடகவியலாளர்கள் என்னை போன்ற சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் தன்னார்வலர்கள் புத்திஜீவிகள் அப்படி அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு விடயத்தை அல்லது பல விடயங்களை நாங்கள் செய்யும் போது நிச்சயமாக நமது இலக்கை நாம் அடைய முடியும் என்றதுக்கு இந்த மனிதம் ஒரு மிக சிறிய ஒரு உதாரணம் அது ஒரு விடயம் அடுத்தது எல்லாவற்றுக்கும் அரசாங்கத்தை எதிர்பார்த்து இருக்க வேண்டும் என்று இருப்பது தவறு என்று என்பது எனது கருத்து எனது தாழ்மையான கருத்து நாங்கள் மு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதற்கு பிறகு செய்ய முடியாவிட்டால் அங்கேயும் போக வேண்டும் இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு பணக்கார நாட்டு அரசாங்கத்திட்ட போய் இதை தாங்க கொண்டு கேட்கறது வேறு விடயம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கும்போது அவர்களே என்ன செய்வது என்று திணறி கொண்டிருக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் அங்கே போகணும் என்று இல்லை அதே நேரம் இப்போ நாங்கள் யாழ்ப்பாண பல் பல்கலைக்கழகத்துக்கள் இருக்கிற இந்த பிரிவுக்கு செய்கிறது கண்டேக்குள்ள அந்த யாழ்ப்பாண சமூகத்தவர்கள் பல்வேறு இடங்களில் மிக அழகான பதவிகளில் நல்ல விடயங்களை செய்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி அதாவது இப்போ இந்த மொடர்ன் ட்ரெண்டுன்றது வந்து டிமாண்ட் ஃபார் மணி அது ஒரு விஷயம் அடுத்தது ட்ரான்ஸ்பெரன்சி எல்லாமே இதைத்தான் நான் செய்கிறேன் இதுக்கு நீங்கள் செய்யுங்கோ அப்படின்னு கேட்குறது ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கம் இப்படி ஒரு விடயம் இருக்கின்றது அனைவரது ஆதரவையும் எதிர்பார்த்து இருக்கின்றோம் எல்லாவற்றிற்கும் அரசாங்கத்திற்கு அரங்க அரசாங்கத்திடம் போய் கேட்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை எமது பின்புலங்கள் எமது கல்வி புலங்கள் எமக்கு இருக்கின்ற தகமைகள் திறமைகள் எல்லாவற்றையும் ஒன்று கூட்டி அந்தந்த பிராந்தியங்களில் இருக்கின்ற சகல விடயங்களையும் குறிப்பாக கல்வி மருத்துவம் இந்த ரெண்டுக்கும் அனைவரையும் நான் சிறந்த தாழ்த்தி கேட்டுக்கொள்கின்ற ஒரே ஒரு விடயம் எல்லோரும் ஒன்று கூடுங்கள் உங்களுடைய கிராமங்கள் உங்களுடைய நகரங்கள் உங்களுடைய மாவட்டங்கள் அங்கு சென்று சேவையாற்றுங்கள் அப்துல் கலாம் ஐயா கூறியது போல் கிராமம் அதாவது எனது கிராமத்தை நான் பார்த்து கொண்டால் நாடு தன்னாலேயே முன்னேறி கொள்ளும் ஸோ அது ஒரு விடயம் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வருகின்றேன் ஏன்னா இது முக்கியமான ஒரு விடயமாக எனது மனதில் பட்டது அதனால் க சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தேன் அரசுரி கலையரங்கம் எப்படி இதற்கு வந்தது அப்படின்னு வந்தது தாண்டி இந்த நடன நிகழ்வு பற்றி விபரத்தில் நான் கூறியது போல் அரசுரி தேசினே திரு கலாநிதி அருந்ததி ஸ்ரீரங்கநாதன் அவர்களுடன் எனது தொடர்பு ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு உள்ளாக ஆனால் மிகவும் நெருக்கமானவர்களாக மாறிவிட்டோம் கலைஞர்கள் இப்போ நான் வந்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடணும் என்று கூறியது போல் கலைஞர்களும் சமூகத்தின்ட தேவைகளுக்குரிய விழிப்புணர்வை கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதில் நான் இந்த நாளை நாளைய நிகழ்விலே நடனமாட உள்ள அந்த ஆறு பேரும் மிக அற்புதமான ஒரு விடயத்தை செய்திருக்கின்றார்கள் நாளைக்கு ஆற முக் ஆறு முப்பதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாக இருக்கின்றது அங்கே பிரதானமான ஒரு நடன நிகழ்வாக ஒரு நடனம் செய்கின்ற ஒரு பெண்ணுக்கு புற்றுநோய் வருகின்றது அவர் அதை எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்ற ஒரு நாட்டிய நாடகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த மல்லாரியனாக இருக்கட்டும் அந்த தில்லானவாக இருக்கட்டும் எல்லாத்திற்கொள்ளும் இந்த மனிதம் என்ற அந்த கருப்பொருளை கொண்டுதான் அந்த அத்தனை நிகழ்வுகளும் அமைந்திருக்கின்றது ஸோ அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பான இந்த முயற்சிக்கு கட்டாயம் நாங்கள் அனைவருமே பாராட்டு தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதனை ஊக்குவித்த தேசினே திரு கலாநிதி அருந்ததி ஸ்ரீரங்கநாதன் மிகுந்த வணக்கத்துக்குரியவர் ஏனென்று சொன்னால் அவர் இப்பொழுது நாட்டில் இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கின்றார் அப்படி இருக்க த கூட மிக அழகாக எனக்கு அந்த உதவியை செய்து இந்த இந்த அளவுக்கு இந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்து விட்டிருக்கு நிச்சயமாக ஒரு வைத்தியசாலைக்கு உதவிகளை செய்வதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த மனிதம் என்ற கருப்பொருள் இப்போது நடன நிகழ்வாக மாறி அதன் மூலமாக கிடைக்கின்ற 
நன்கொடைகளை வைத்து கொண்டு வைத்தியசாலைக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறது ஒரு நல்லதொரு விடயம் சிறப்பாக இடம்பெறுவதற்கு நாங்களும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நீ நேர்களும் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் அவர்களும் அங்கு வருகை தந்து அந்த நட நிகழ்வை கண்டுகளித்து உங்களால் முடிந்த உதவிகளை நீங்கள் உங்களுடைய மக்களுக்கு உங்களுடைய சமூகத்திற்கு நீங்கள் வாழ்கின்ற பிரதேசத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காக செய்ய போகின்ற பொழுது அது ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு அன்பான ஒரு உள்ளுணர்வை உங்களுக்கு ஏற்படுத்து ஏற்படுத்தும் எனவே நாங்கள் ஒருவருக்கு உதவி செய்கின்ற பொழுது அந்த உதவி எப்போதாவது மீண்டும் நாங்கள் கஷ்டப்படுகின்ற பொழுது அந்த உதவி மீண்டும் எங்களுக்கு கிடைக்கலாம் அதுதான் இயற்கையினுடைய நியதி எனவே நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்க அனைவரும் இதில் பங்கு பற்றுவார்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் அதே நேரத்தில் டாக்டர்கிட்ட இன்னொரு கேள்வி இருக்கு இவ்வாறான சத்திர சிகிச்சை கூடங்களை திறக்கிறதால வேற என்னென்ன விடயங்கள் அங்கு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் முதலாவது நான் நீங்க சொன்ன இன்னொரு விடயம் என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் எப்பொழுதும் வந்து அரசாங்கம்தான் எங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது நாடு எங்களுக்கு என்ன செய்தது என்று நாங்கள் எடுகளும் கேள்வி கேட்க முடியாது நாட்டுக்காக நாங்கள் என்ன செய்தோம் என்பதை நாங்கள் கேட்க வேண்டும் எங்களுடைய சமூகம் தமிழ் சமுதாயம் வடக்கு கிழக்கு சேர்ந்த சமுதாயம் மிகவும் பெரிய சமுதாயம் உலகம் முழுக்க பிறந்திருக்கின்றோம் அவர்களால் செய்யக்கூடியது எதையும் செய்யக்கூடிய நிலையிலே இருக்கின்றோம் எனவே எங்களுடைய மக்களுக்கு வந்து நாங்கள் போரின் மூலமாக நாங்கள் நிறையவற்றை இழந்திருக்கின்றோம் அந்த இழந்த மக்கள் மீண்டும் தவிர்க்க விட விடாமல் அவர்களை அடுத்த கல்வியிலும் மருத்துவத்திலும் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போக வேண்டிய தேவை எங்கள் எல்லோருவருக்கும் இருக்கின்றது எங்களுடைய குடும்பங்களை மட்டும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது அதுதான் எங்களுடைய பக்கத்து வீட்டு பிள்ளையை வளர்த்தால் தன் பிள்ளை தானாக வளரும் என்ற வாக்கியத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் பார்த்தது என்ன சொன்னால் உங்களோட பிள்ளைய வீட்டுக்காரர் சொல்லி நம்ம எங்கள் பிள்ளையை பார்க்குறாங்க இதுதான் இந்த கன்செப்ட் ஸோ அது நடக்குது ஸோ இதுவரை வந்து நல்லா தான் போகுது ஸோ அது அதில் அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது நாங்கள் வந்து எங்களை கண்டு சேர்த்து வைக்காமல் எங்கள் பா எங்களை எங்கள் வீழ்ந்திருக்கின்ற எங்கள் சமுதாயம் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அவர்கள் வந்து மீண்டும் மீண்டும் யாழ்ப்பாணத்திலோ அல்லது வடக்கு கிழக்கிலோ மருத்துவ வசதிகள் இல்லாமல் தெற்கு நோக்கி செல்வது எமக்கு ஒரு இழுக்கு என்று நான் நினைக்கின்றேன் அல்லது இந்தியா நோக்கி அல்லது சிங்கப்பூர் நோக்கி அல்லது வெளிநாடு நோக்கி செல்வது நமக்கு அந்த நாட்டுக்கு ஒரு இழுக்கு நினைக்கின்றேன் எனவே அந்த வடக்கு கிழக்கிலே நாங்கள் வந்து சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஒவ்வொரு வருத்தத்துக்கும் வந்து ஓ அங்கே தான் விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்லி மற்றவர்கள் தேடி வர வேண்டும் தெற்கிலே இருந்து தேடி வர வேண்டும் வெளிநாடுகளில் இருந்து தேடி வர வேண்டும் பாரதி சொல்லுவான் திறமான புலமையெனில் வெளிநாட்டால் அதை வணக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி மற்றவர் எங்களை தேடி வருவோம் அப்பைக்கு தான் எங்களுக்கும் மரியாதை எங்களோட மண்ணுக்கும் மரியாதை எங்களுக்கு மாண்டவர்களுக்கு மரியாதைன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனவே இதை வந்து நான் நான் தனியாக செய்ய முடியாது இந்த சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் வந்து பிட்டிய அமௌண்ட் ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் வந்து இப்போ நடன நிகழ்ச்சி செய்வதன் மூலமாக ஒரு அவேர்னஸ் உருவாக்கிக் கொள்கின்றோம் நாங்கள் சிறிய சிறிய பணமாக சேர்க்கின்றோம் ஆனால் இதை செய்வதற்கு மனது வேண்டும் பெரிய பெரிய மனிதர்களுடைய இந்த இன்வால்மெண்ட் வந்து தேவை அதன் மூலமாக நான் இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கலாம் அல்லது நான் மனமுடைந்து இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறலாம் ஆனால் வீழ்வது நாம் ஆயினும் வாழ்வது எங்களுடைய மண்ணாக இருக்க வேண்டும் அது வந்து இந்த துறை மட்டுமில்லை இது ஒரு சிறிய புள்ளி இதை வந்து இது மற்றைய ச சத்திர சிகிச்சை கூடங்களையும் நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் எல்லோருமாக சேர்ந்து முன்னேற வேண்டும் நாங்கள் வந்து ஒரு விரல் சங்ககாரா சொன்ன மாதிரி ஒரு விரல் த ரெண்டு விரல் தட்டி சத்தம் வராது பத்து விரலும் பத் சேர்ந்து தான் தட்ட வேணும் எங்களுக்குள்ளே பிரச்சனை இருக்கும் எங்களுக்குள்ளே ஈகோ இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் வந்து எங்களோட மக்களுக்காக செய்ய வேண்டும் பக்கத்திருப்பவன் துன்பம் பார்க்க பொறாதவன் புண்ணியமூர்த்தி என்று விவானந்த சொன்னார் அப்போ எவ் எவனொருதன் ஏழைகளுக்காக இரத்த கண்ணீர் வடிக்கின்றானோ அவனே மகாத்மா எனவே எனவே நாங்கள் வந்து இது இது ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரொஜெக்ட் இதை வந்து இதில் வந்து அந்த அலுமினை ஃபண்ட் ஃபண்டுக்கு வந்து ஒரு தடவை கையில் கொடுக்காம நேராக அந் அந்த அலுமினை அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து மெடிக்கல் ஃபேக்டரி அலுமினை அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து மனிதம் என்று சொல்லி உங்களோட உங்களோட கண்ட்ரிபியூஷனை செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஒரு சிறிய பெரிய ஒரு டாஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்கள் எங்களால் செய்யலாம் எங்கள் 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 ம மண்ணை சேர்ந்தவர்களால் மனம் வைத்தார்களானால் இதையும் தொட முடியும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னீங்கன்னா சரி இப்போ நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்க யாரேனும் இந்த ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு வந்து நன்கொடை செய்ய விரும்பினால் எவ்வாறு செய்வது கொஞ்சம் இலகுவாக சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் அலுமினை மெடிக்கல் ஜெஃப்டா மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டியில் அலுமினை பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து நாங்கள்
அவர்களுக்கு வழங்கப்பட இதெல்லாம் ஒரு டிரான்ஸ்பெரண்டாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த அக்கௌண்டில் வந்து போட்டு அதற்கான அக்னாலேஜ்மெண்ட் இல்லை எந்த வங்கியிலும் நாங்கள் டிபாசிட் செய்யல அது ஒரு பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொமர்ஷியல் அக்கௌண்ட் அந்த இலக்கத்தை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வதாக அது வந்து நாங்கள் நிறைய இடங்களில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் சோஷியல் மீடியாவில் அல்லது அந்த என்ன ப்ரோக்ராம்லேயே நாங்கள் வாசலில் வந்து அது ஷேர் பண்ணுவோம் இவ்வாறான நல்லதொரு விடயத்தை செய்வதற்கு தன்னலம் இல்லாத நண்பர்கள் தன்னலம் இல்லாத உறவுகள் எங்களோடு இருக்கின்ற பொழுது அதனுடைய விரிவு என்பது மிக பெரிதாக இருக்கும் அவ்வாறு நபர்களை தேடி கண்டுபிடிப்பது என்பது மிகவும் ஒரு அரிதான விஷயம் இந்த காலகட்டத்தில் யார் எதை செய்தாலும் அதில் எனக்கு என்ன லாபம் இருக்குது இதை நான் செய்யலாமா வேணாமா சுயநலம் இல்லாமல் பொதுநலத்தோடு செய்பவர்கள் மிக மிக குறைவு உங்களுடைய இந்த திட்டத்துக்கு நிறைய பேர் பொதுநலத்தோடு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் இல்லையா அவர்களையும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் விடயத்தை மறக்க முதல் ஆறு முப்பதுக்கு ஆரம்பிக்கின்றது என்று கூறினீர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரும் அனைவரும் ஆற காலுக்கு ஆசனங்களில் அமர வேணும் என்று தாழ்மையாக கேட்டுக்கொண்டு சொல்லுங்க ஆற காலுக்கு இருந்தீங்கன்னா சரி என்ன மிக அந்த அச்சொட்டாக அறவைக்கு அந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கலாம் என்றுதான் நமது திட்டம் நீங்க கேட்டது போல இந்த தன்னால தன்னலம் இல்லாதவர்கள் இணைய வேண்டும் என்றது அதற்கு ஒரு காட்டாறு மாதிரி நாங்கள் அனைவரும் இருந்து கொண்டோம் என்றால் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது என்று நினைக்கின்றேன் அதாவது எதை பற்றியும் ஒரு சிந்தனையும் இல்லாமல் நாளைக்கு இது நடந்துடுமோ அப்படி என்று இருக்காமல் ஃப்ளோவில் போக வேணும் அது அப்படியே போய்கொண்டிருந்தால் நடக்கின்ற அனைத்துமே நடந்தவை நன்றாகவே இருக்கும் நடக்கின்றது நன்றாக இருக்கும் நடக்க போகிறதும் நன்றாகவே இருக்கும் அது நான் அப்படி கீதோபதோஷம் போல அது நடக்கும் அதை விட இந்த தன்னலம் இல்லாத என்ற சொல்லு எப்படி என்று சொன்னால் அதை யோசிச்சு கொண்டெல்லாம் செய்யக்கூடாது அதாவது எஜெண்டா ஒன்றும் எங்களோட மண்டைக்கு புறத்தாலே இருக்கக்கூடாது நாங்கள் நிமிர்ந்த நேர்கொண்ட பார்வை நிமிர்ந்த நன்னடை திமிர்ந்த ஞானச்சருக்கு கொண்டு இருந்தோம் என்று சொன்னால் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது உதாரணமாக எனக்கும் டாக்டர் பாலகோபிக்கும் இடையிலான இந்த உறவு ஒரு பத்து ஒன்பது மா ஒன்பது அல்லது பத்து மாதங்கள் தான் எனது தந்தையின் சுகவீனத்தோடு ஆரம்பித்த ஒரு விடயம் எப்போவுமே அது எனது தந்தைக்கு எதுவும் நடந்துவிடுமோ என்ற அப்படி ஒரு விடயத்தோடு தான் ஆரம்பித்தது இறுதி மட்டுக்கும் அவர்கள் அவர் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் அந்த இருந்த உறவு எனது தந்தைக்கும் டாக்டர் பாலகோபிக்கும் இருந்த உறவு மிகவும் ஒரு ஆச்சரியப்பட வைத்த ஒரு விடயம் ஒரே ஒரு புள்ளி அவர்களை இணைத்தது யாழ் இந்து கல்லூரி இந்த அந்த அந்த ஒரு புள்ளி தான் வேறு எதுவுமே அவருக்கும் இவருக்கும் இடையில் இருந்தது கிடையாது மிக அழகான அந்த உறவு அதற்குள் நானும் சென்று கொண்டேன் இந் இப்படி இன்றைக்கு இப்படி ஒரு மேடையில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இருப்போம் என்று நினைக்க இல்லை இப்படி ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக நாங்கள் செயற்படுவோம் என்றும் நினைக்க இல்லை தானாக நடந்த அப்போ நாங்கள் நல்லதையே நினைத்தால் நல்லவை மட்டுமே நடக்கும் அது எமக்கு மட்டுமல்லாமல் நம்ம சூ சூழ உள்ளவர்களுக்கும் அந்த வட்டங்களை பெருக்கி கொண்டு போவதில் இருக்கின்ற சந்தோஷம் அனுபவித்தால் தான் தெரியும் அது சுயநலம் இல்லாத ஒரு அன்பான வட்டத்தை உருவாக்கு என்பது கஷ்டம் இல்லை மிக மிக நீங்கள் உருவாக்கி வச்சுருக்குறீங்க எப்படி மிக 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 நான் சொன்னேன் கலாநிதி அருந்ததி ஸ்ரீரங்கன் அவருக்கும் எனக்கும் வயது வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் நண்பிகள் போன்றே கதைத்து கொள்வோம் எனக்கு மிக இளமையானவர் டாக்டர் பாலகோபி நான் நினைக்கின்றேன் அந்த வட்டத்துக்குள் நீங்களும் வந்து விட்டீர்கள் என்று தான் நினைக்கின்றேன் அவர் ஊடாக வேறு ஆட்களும் ஏனோ அவர்களும் அந்த வட்டத்துக்குள் வந்திருக்கின்றார்கள் மிக அழகாக அமைந்திருக்கின்றது ஸோ மனித மூலமாக அடுத்த செய்தி வட்டங்களை பெருப்பித்து கொள்ளுங்கள் அன்பாக இருங்கள் அஜெண்டா பின்னுக்கு ஒன்றும் வைக்காம நேராக கதைங்கள் நேர்கொண்ட பார்வையோடு திமிர்ந்த ஞான செயற்கோடு இருந்து கொள்ளுங்கள் என்றது அடுத்த செய்தியாக இந்த மனித மூலமாக கொடுத்துக்கொள்ள நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் சிறுநீரக பிரச்சனை என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது மிக அதிகமாக இருக்கின்றது குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அம்மா தொட்ட புலனுரை போன்ற பிரதேசங்கள் மிக அதிகமாக இருக்கின்றது டாக்டர் சிறுநீரக பிரச்சனை வருவதற்கு எங்களுடைய சமூகமும் எங்களுடைய சுற்றாடலும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கின்றது பரம்பரை நோயாக இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய வினாவிற்கு வருவதற்கு முன் முதல் திவரலா ஐயாவை பற்றி தான் சொல்ல வேண்டும் அவர் யாழிந்து கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவர் சங்கத்திலே பல பதவிகளை அலங்கரித்தவர் அதே வேளையிலே அவர் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேயே ஒரு ஒரு சீசன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் எல்லாராலும் சொல்லப்படுவது 
அவருடைய நிர்வாக திறமை நான் சிறிய மாணவனாக ஜாலிந்து கல்லூரியிலே இருக்கின்ற பொழுது இவருடைய பெயர் வந்து பத்திரிகையிலே அடிக்கடி வரும் வருகின்ற பொழுது நான் அவரை கண்டு இவரை கரைக்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் என்று அவாப்பட்ட தருணங்கள் இருக்கின்றது நான் வந்து யூரோலஜிக்கல் சர்ஜனாக வந்த பிற்பாடு ஜால் வைத்தியசாலையிலே அவருடைய சத்திர சிகிச்சை பிரிவில் இணைந்த பிற்பாடு மருத்துவ பீடத்தினுடைய ஐயா வருகின்ற பொழுது எனக்கு ஒரு 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 ஆச்சரியமாக இருந்தது அவர் வந்து என்ன வந்து மகன் என்று தான் சொல்லுவார் டாக்டர் சொல்கிறார் ஹி சே மகன் என்று சொல்லுவார் அவர் அவரிடம் நான் பார்த்த விடயம் என்றால் அவர் என்னுடன் அவருடைய நோய்களை பற்றி கரைத்ததை விட தனக்கு அந்த லா ஸ்டில் த லாஸ்ட் மோமெண்ட் அந்த கடைசி வரையும் அவருடைய அந்த மன உறுதி உடல் உறுதி கண்டு வியந்திருக்கின்ற அவர் அவரோட கதைக்கிறவர் தந்த வருத்தத்தை விட நான் நாளைக்கு கால் ஏறி இந்த ஆஃபீஸுக்கு இந்த ப்ரொஜெக்டுக்கு போக வேணும் நான் போகலாமோ அந்த நேரத்தில் அவருக்கு ஆல்ரெடி அவருக்கு ஒரு ரெண்டு டியூப் போட்டுருக்கு உடம்பில் இடது கிட்னியில் ஒரு டியூப் சலப்பையில் ஒரு டியூப் ஒரு டியூப் போட்டிருக்கேக்கையும் நான் போகலாமோ அப்போ அதன் மூலமாக நான் சமூகத்துக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னால் அந்த அந்த மட்டவைக்காக வாழைக்குள்ளே அதில் ஒரு 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 சுகம் இருக்குது நாங்கள் நாங்கள் இறந்து போகலாம் பிரிந்து போகலாம் ஆனால் மற்றவர்களுக்காக அந்த வாழ்ந்த அந்த 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 ஒரு நோயாளியை பார்த்துருக்கின்றேன் அதுவும் நாங்கள் எங்கள்கிட்ட எல்லாம் இருக்கேக்கில் கொடுக்குறது ஒரு வேறு விஷயம் எங்கள் உடம்பு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்குள்ள நாங்கள் கரைக்கிறது வேறு விஷயம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க போய் மற்றவை ஹெல்ப் பண்ணுறது வேறு விஷயம் அந்த உடம்பே அந்த இழந்து போகின்ற தருவாயிலும் அல்லது அது சொன்னாங்க அந்த க பணம் இல்லாத நேரம் இருக்கிற பணத்தை மட்டவே கொடுக்குறதா அது பெரிய விஷயம் எங்களுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு நிரம்பி வழியேக்கில் கொஞ்சத்தை கொடுப்போம்ன்றது அது பெரிய விஷயமே இல்லை அதைத்தான் நான் யோசிக்கிறேன் மற்றவர்களும் பார்க்க வேணும் அப்படி வாழைக்குள்ள எங்களை யாரோ ஒருவர் பார்த்து கொள்வார் இந்த இந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது அது நான் அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டிய விடயம் சிறுநீரக பிரச்சனை தொடர்பாக ஏன் இந்த இந்த பகுதிகளில் அதிகமாக ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் வடகிழக்கு புறநர்வு அனுராதபுரம் போன்ற இடங்களில் வந்து சூழலும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இல்லையா உங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போது நான் ஒரு விடயத்தை மறந்துவிட்டு அதை சொல்ல வேண்டும் இந்த டே கேஸ் சர்ஜரி அல்லது டே சர்ஜிக்கல் சென்டரை திறப்பதனால் இருக்கின்ற என்னுடைய நன் இன்னும் ஒரு நன்மை என்னவென்று சொன்னால் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஹெல்த் டூரிசம் எங்களுடைய உறவுகள் வெளிநாடுகளிலே இருந்து எமது வடக்கு கிழக்குக்கோ இலங்கைக்கோ வரு வருவார்கள் வருகின்ற பொழுது அவர்களில் இருக்கின்ற சிறிய சிறிய பிரச்சனைகளை சத்திர சிகிச்சை மூலமாக தீர்க்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் அப்படி நினைப்பவர்கள் காலப்போக்கிலே இது எப்படி போக போகின்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் காலப்போக்கிலே அவர்கள் இங்கே அந்த சத்திர சிகிச்சையை செய்வார்களாக இருந்தால் அவர்கள் ஒரு சிறிய ஒரு உதவியை பணத்தொகை உதவியை செய்வார்களாக இருந்தால் அதை வந்து பல்கலைக்கழக விருத்திக்கும் யார் பொதுநா வைத்தியசாலையுடைய ஏழைகள் நோய்கள் நோயாளிகள் சம்பந்தப்பட்ட அவர்களுடைய தேவைகளுக்கும் இதை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது ஏனென்றால் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் தொடர்ந்து நாங்கள் அரசாங்கத்திடம் நம்பியிருக்க முடியாது எனவே நாங்களே பொருளாதாரத்தை பணத்தை உருவாக்குகின்ற வழிமுறைகளை நாங்கள் காணாது விட நாங்கள் தொடர்ந்து நினை நினைக்கவும் முடியாது எனவே அந்த சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு நாங்கள் இன்கம் ஜெனரேஷன் என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது எனவே இது நீண்டகால போக்கிலே லாங் டேர்மிலே ஹெல்த் டூரிசம் அண்ட் இன்கம் ஜெனரேஷன் என்பது ஒரு 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 க பிளானாக எங்களிடம் இருக்கின்றது அது மட்டுமில்லாமல் இதை தனிய யூரோலஜிக்கல் அல்லது கிட்னி ரீனல் கேருக்கு மட்டும் நாங்கள் லிமிட் பண்ணாமல் எல்லா வகையான சத்திர சிகிச்சைகளும் அது ஜென்ரல் சர்ஜரியாக இருக்கட்டும் அல்லது எது எது எதை நாங்கள் செய்ய முடியுமோ எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் செய்வதன் மூலமாக இங்கே வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கிறதுக்காக ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பேஷண்ட் வந்து நாங்கள் காணியையோ நகையோ விற்று செய்வது என்பது ஒரு தாங்க முடியாத துன்பம் அது எவ்வாறு கையாள்வது என்பதும் மிக சிக்கலானது எனவே அப்படியான நிலை வராது என்ற வரை விரும்பமான அனைவருக்கும் நல்ல ஒரு தரத்தினால் தரத்துடன் நாங்கள் ஒரு சிகிச்சை செய்ய முடியுமாக இருந்தால் அது மிகவும் நல்லதாக இருக்கும் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து சிறுநீரக நோய்கள் நீங்கள் சொன்னது போல் அன்றாதபுரம் புலனாய் போன்ற இடங்களிலே சிறுநீரக சிறுநீரக இழப்புகள் ஏற்படுகின்றது அது எவற்றால் வருகின்றது என்பது சில வேலைகளிலே விடை சொல்ல முடியாத பிரச்சனையாக இருக்கின்றது 
ஆகவே இதற்கு வந்து மேலதிக ஆராய்ச்சிகள் தேவைப்படுகிறது அது வந்து நாங்கள் பாவிக்கின்ற பீடைகொழிகள் காரணமாகவா அல்லது நீரிலே இருக்கிற பிரச்சனை காரணமாகவோ அல்லது எங்களுக்கு தெரியாத நோய் காரணமாகவா அல்லது பரம்பரை சம்பந்தமானதா என்பது பற்றிய விடயங்களை நாங்கள் ஆராய வேண்டியதாக இருக்கின்றது எனவே அவற்றிற்கு ஆராய்ச்சிகள் தேவைப்படுகிறது எனவே இப்படியான ரீனோக்கியா சென்டர்ஸ் அல்லது ரீஜனல் சென்டர்ஸ் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வந்து ஆராய்ச்சிகள் செய்வதற்கும் உதவியாக இருக்கும் புலனறிவில் விசேடமான வைத்தியசாலையும் ஒன்று இருக்கு இல்லையா சிறுநீரகம் தொடர்பாக அங்கு வந்து ஒரு வைத்தியசாலை திறந்திருக்கிறார்கள் அடுத்து வருகின்ற பிரச்சனை வைத்திய ஆளணியினர் நாட்டை விட்டு வெளியேறுவது அடுத்த பிரச்சனையாக இருக்கின்றது ஆனால் நான் சொன்னது போல எங்களுக்காக எத்தனையோ பேர் உயிரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் எனவே எங்களுடைய வாழ்க்கையோ எங்களுடைய நேரத்தையோ கொடுப்பது என்பது ஒரு பெரிய விடயமே இல்லை ஆகவே நான் நினைக்கின்றேன் இயன்றவரை இயன்றவரை மிகவும் கடினம் ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கின்றது பொருளாதார பிரச்சனை இருக்கின்றது குடும்ப பிரச்சனை இருக்கின்றது பிள்ளைகளை பார்க்க வேண்டும் ஒருவரையும் நாங்கள் குற்றம் சொல்ல முடியாது நாட்டை விட்டு வெளியே வரும் ஆனால் இயன்றவரை இங்கிருந்து செய்கின்ற பொழுது அந்த அதில் ஏற்படுகின்ற அந்த மன திருப்தி வேறு எங்கும் வராது என்று நினைக்கின்றேன் எங்களை உருக்கத்தான் வேண்டும் அந்த தியாக உணர்வு இருக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் ஒரு வீழ்ந்த சமுதாயம் ஒரு முப்பது ரகம் ஐம்பது வருடம் பின்னோக்கி இருக்கின்ற சமுதாயம் எங்களை நோக்கி எங்களை அடுத்த நிலை கொண்டு போகிறதுக்கு வேறு ஒரு தரும் வந்து இறங்க போகிறது கிடையாது அதை தான் நாங்கள் விடுகின்ற பிள்ளை எங்கள்ட இனத்தை வந்து அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு போகிறதுக்கு நாங்கள்லாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் நிச்சயமாக எனவே இது ஒரு சிறிய பகுதி ஒரு சிறிய அங்கம் சிறுநீரகம் என்பது சிறுநீரக தொகுதி என்பது ஆனால் இதை வந்து இந்த இந்த துறையை திறப்பதன் மூலமாக ஜூரோலஜிக்கல் சர்ஜன் மட்டும் அங்கே சத்திர சிகிச்சை செய்ய மாட்டேன் பீடியாட்ரிக் ஜூரோலஜிஸ்ட் என்று இருக்கிறார்கள் அவர்கள் செய்ய முடியும் அல்லது வெஸ்கியூலர் அண்ட் டிரான்ஸ்பிளான் சர்ஜன் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் செய்ய முடியும் எனவே நிறைய துறையினர்கள் இந்த ரீனல் கேர் அதே மாதிரி நெஃபாலஜிஸ்ட் வந்து பாப்சி செய்வார்கள் அவர்கள் செய்ய முடியும் எனவே நிறைய துறையினர்கள் அந்த ரீனல் கேர் என்பது கீழே சங்கமிக்க முடியும் ஆக இதை உருவாக்கி நாங்கள் வெற்றி கண்டால் அடுத்தடுத்த படிமுறைகளை செய்வதன் மூலமாக அனைவரையும் இணைக்க வேண்டும் தனி ஒருவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அல்லது மருத்துவ பீடத்தினால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது மருத்துவ பீடம் அந்த அங்கே வைத்தியசாலை நிர்வாகம் எல்லாம் சேர்ந்து அடுத்த நிலைக்கு எங்களை கொண்டு செல்ல நீங்கள் கூறியது போன் டாக்டர் அடுத்தடுத்து இவ்வாறான சத்திர சிகிச்சைக்கான உதவிகள் தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கும் இருக்கு நிகழ்ச்சி நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க நல்ல உடம்பு படைத்த பலரும் தொடர்பு கொள்வார்கள் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளுக்கு அதே நேரத்தில் திருமதி அம்பிகை பூமன் அவர்களிடம் கேட்கொண்ட ஒரு விஷயம் இந்த கருப்பொருளாக மனிதத்தை கருப்பொருளாக கொண்ட இந்த நடன நிகழ்வு தொடர்பாக நிறைய கஷ்டப்பட்டு அதே நேரத்தில் நிறைய சவால்களாம் சந்தித்து இந்த நிகழ் நடன நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்திருப்பீங்க இந்த தருணத்தில் நீங்கள் யாருக்கேனும் நன்றி கூற வேண்டும் என்று சொன்னால் யாருக்கெல்லாம் கூற முதலாவது நன்றி டாக்டர் பாலகோபி அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு விடயத்தில் விடயத்தை என்னிடம் கூறியதற்கு நான் இப்படி ஒரு விடயம் செய்ய வேண்டும் இந்த நிதி திரட்டுவதற்காக அதற்குரிய விடிய செயற்பாட்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று போது கலாநிதி அருந்ததி அவர்களுக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பை விடுத்தேன் ஒரு நடனத்துக்கு ஒரு வரை தருவாரா அப்படி என்று அவர் சொன்னார் எனது கலையரங்கத்தையே நீ பாவிக்கலாம் அப்படி என்று ஸோ ரெண்டாவது நன்றி அவருக்கு அந்த நடனம் நாளைக்கு அந்த நடனத்தை அமைக்க இருக்கிற அந்த ஆறு பிள்ளைகளுக்கும் தக்ஷித் கிருஷ்ணா சதுர்யா தனுஷன் சஞ்சயன் அண்ட் ஷர்மிலா இந்த ஆறு பேருக்கும் எனது பாராட்டுகளும் மிகுந்த நன்றிகளும் இதனால் அவர்களுக்கு எந்த நலனும் கிடைக்கவில்லை ஆனால் மிகவும் சிரமப்பட்டு அந்த நடன அமைப்பை செய்திருக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கு பிரதானமான நன்றி உங்களுக்கு இன்னொரு நன்றி இந்த இந்த விடயத்தை இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்ததற்கும் மக்களிடம் சென்று கொடுத்ததற்கும் உங்கள் தலைமைக்கும் எனது நன்றி அவர்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் சொன்ன ஒரு விடயம் அந்த வங்கி கணக்கை மாத்திரம் அனுப்பியிருந்தோம் முடிந்த உதவிகளை செய்யுங்கள் என்று ஒரு 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 எங்களுக்கு தெரிந்தவர் சொன்னார் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணும் என்று கேட்டார் அதான் அவருடைய நாங்கள் சொ நாங்கள் சொல்ல இவ்வளவும் காணுமான்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு தொகையை போட்டிருக்கிறார் அப்படி அப்படி நிறைய பேர் இருப்பார்கள் அவர்கள் அனைவரும் இனியும் எங்களுக்கு துணைப் பண்ணியிருக்கிற அவர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றியை செலுத்த வேண்டும் இப்போதெல்லாம் டாக்டர் இப்போ நாங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தாலும் உடனடியாக ஃபேஸ்புக்கில் பணம் பிடிச்சி போட்டு எங்களுக்கான சுய விளம்பரத்தை தேடுகின்றவர்களுக்கு மத்தியில் அதிகமான பணத்தையும் கொடுத்து வெளியில் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு கூறுகின்ற நல்ல உள்ளங்களும் உங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கின்றார்க
அவர்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நன்றிகளை தெரிவித்தோம் நாங்கள் இப்போ இதில் கதைப்பதன் மூலமாக நாங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் ஒளிய பட் எங்களுக்கு பின்னால் ஹெல்ப் பண்ணுற எத்தனையோ தடவை எங்களை விட ஆயிரம் படங்கு சிறந்தவர்கள் நல்ல மனம் படைத்தவர்கள் அமைதியாக பெரிய வடிவங்களையும் செய்துவிட்டு இருப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய பெயர்களை வழியிலே கொண்டு வர விரும்பாதவர்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் இறைவனுடைய அருள் கிடைக்க வேண்டும் அவருடைய அந்த மன உணர்வு தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று நான் இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் சரி நன்றி டாக்டர் அதே நேரத்தில் இப்போ அடுத்த திட்டம் எதுவும் உங்களுக்கு இருக்கா இப்போ ஏதோ இந்த யூனிட் ஸ்பெஷல் யூனிட் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அடுத்து என்ன செய்ய இந்த விடயம் இந்த விடயம் யாழ்ப்பாணத்திற்கு செல்கின்றது அங்கிருந்து ஹட்டன் கண்டி அங்கேயும் வைத்தியசாலைகளுக்கான ஒரு உதவியாகவே அது அமைய இருக்கின்றது முடிந்தால் திருகோணமலை மட்டக்களப்பு மட்ட இதே விடயம் இந்த மனிதமன்ற கருப்பொருள் நிச்சயம் யாழ்ப்பாணத்திலும் கண்டி ஹேட்டனிலும் நடக்க இருக்கின்றது அதே போன்று மட்டக்களப்பு திருகோணமலை அமையலாம் அமையலாம் சரி அதே நேரத்தில் டாக்டர் இப்போ நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு நிறைய நோயாளர்கள் சிறுநீரக சம்பந்தப்பட்டிருக்கலாம் அவர்களுக்கு நீங்கள் கூறுகின்ற ஆலோசனை சுருக்கமாக என்னவாக சில நோயாளிகள் சிறிய வருத்தங்களுக்கும் அதை வந்து ஒரு பெரிய வருத்தம் என்று யோசித்து தங்களை மன உளைச்சல் படுத்துவார்கள் எனவே உங்கள் வைத்தியங்களுடன் வடிவாக கரைத்து கொள்ளுங்கள் எல்லா சிறிய விடயங்களையும் நோயாக மாற்ற வேண்டாம் நோயாக மாறி அதோடு வந்து அந்த மன உளைச்சலுடன் வாழ வேண்டிய தேவையில்லை பிறக்கிற எல்லோரும் நாங்கள் ஏதோ ஒரு வய வயதிலே இறக்கத்தான் போகின்றோம் இலங்கையினுடைய ஆயுள் காலம் இலங்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொருடைய ஆயுள் காலம் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி நாலு எழுபத்தேழு வயது அதை விட நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷம் கூட வாழ்கிறோம் என்று சொன்னால் அது ஒரு போனஸ் மாதிரி தடவுளின் கொடை கொடை ஆகியோ சிறிய சிறிய வருத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் நோயாக உதாரணமாக ஒவ்வொரு வயது போகின்ற பொழுது தலைமை நிறைக்கின்றது அது ஒரு ஏஜிங் ப்ரோசஸ் அது மாதிரி சில சில ப்ரோஸ்டேட் பெருசாகாது என்பது அது ஒரு ஏ வயது வருவதால் நடக்கின்ற பிரச்சனைகள் நாங்கள் வடகு கிளைக்கிளை வருகின்ற பொழுது சிறிய சிறிய கற்கள் கிட்னியில் ஒட்டி கொண்டு இருக்கும் அது ஒரு நோமலான பிரச்சனை அது இதுவும் அது வந்து கிட்னியை பாதிக்குமாக இருந்தால் தான் அது நாங்கள் கவலைப்பட வேண்டும் எனவே சிறிய சிறிய வருத்தங்களையும் பெரிதாக எடுக்க தேவையில்லை ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு வைத்திய நிபுணர் அணுகி இது இது இப்படித்தான் என்பதை தெரிந்து கொள்வது மிக முக்கியமானது அது வார்னிங் சைன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் சில சில ஏர்லி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதாவது சிறுநீருடன் குருதி வழி ஏறுதல் அல்லது உடல்கள் வந்து வீங்குதல் அல்லது தாங்க இயலாத வயிற்றுணும் அப்படியான பிரச்சனைகளை நாங்கள் கண்டவுடன் நீங்கள் எந்த வைத்தியராக இருந்தாலும் அவர்களை அணுக வேண்டும் ஆனால் சிறிய வருத்தங்களையும் பெரிதாக மாற்றி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சந்தோஷத்தை இழக்க தேவையில்லை நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் இவ்வளோ நேரம் எங்களுடைய கலந்து கொண்டு ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காக செய்யப்படுகின்ற இந்த நிகழ்வு மிக சிறப்பாக வெற்றி அடைய வேண்டும் அதே நேரத்தில் நாட்டில் நிறைய இடங்களில் இந்த மனிதம் என்ற கருப்பொருளை மையமாக வைத்து நடனைகள் நடைபெறுவதற்கு தயாராக இருக்கு அனைத்தும் சிறப்பாக வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பது தொடர்பாக சக்தி டிவியின் குட் போன் ஸ்ரீலங்க நிகழ்ச்சி சார்பாக உங்கள் இருவருக்கும் எங்களுடைய மனப்புறமான நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி நன்றி நன்றி